ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചട്ടിയടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ സമൂസയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു പയർ വലുത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കോവയ്ക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് മൈക്രോ ഗ്രീൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദാ മാവ് എടുക്കാം ഇനി അതേ അളവിൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് മാവും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിന് നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പരുവം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഇത് ഓരോ ദോശകളായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് ചുട്ട ചുട്ട് എടുക്കാം മാവ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത ദോശകളെ എല്ലാം ദാ ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം എന്നിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ മടക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വായ്ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് ബാറ്റർ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഫില്ലിംഗ്സ് വെച്ച് നിറച്ചെടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഇത് മടക്കുന്ന രീതി ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് നിറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു വർഷം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം മുക്കിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂസയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ള